गुड मॉर्निंग आई एम अनिल अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट इन फ्यूचर एंड द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंकिंग एट प्रेजेंट नो इफ वी लुक एट द जनवरी सिचुएशन द मोस्ट बैंक्स बॉरोड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द लिक्विडिटी व्हिच वाज यूज्ड टू बी सरप्लस टिल लास्ट ईयर इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू डिफिशिएंट एंड टू द ट्यून ऑफ 2 लाख 50000 is the borrowing as on date from the reserve bank of india and this level may go up as per the uh, overall prevailing condition in the country and the economic conditions of the country so what is the impact when banks have to borrow banks have to pay interest and once banks are surplus they have they are getting the interest so when you are borrowing you are paying the interest your expenses is increasing why this is happening because the rise in deposits is slow whereas rise in advances is fast so this is one impact because banks are lending more and they are getting less money to lend so the bridge is coming as reserve bank of india and they are borrowing from reserve bank of india but this situation cannot continue for long because banks cannot rely only on funds from reserve bank of india so they have to step up their deposit mobilization or they can slow down the credit so if they reduce the credit dispensation it can affect the economy because the purchasing power of people may fall or at the same time their income levels may fall so they may not go aggressive as well as reduction of credit dispensation is concerned so they have to step up their effort for deposit mobilization and one of the way is to increase the interest rates so we can see uptick in the interest rate in coming days due to demand of money by the banking sector from general public although in us and other countries there are indications they may reduce the interest rates in 2024 but if we look at the conditions domestically the indian conditions we are now deficit as far as liquidity is concerned and this has happened after many years now for last many years by one reason or another the banking industry was flooded with the funds and slowly and steadily this surplus liquidity situation started changing into the deficit liquidity situation and now the peak impact we have felt in the month of january and with february and march where tax inflows outflows are also there further liquidity may shrink and with the red sea crisis and other crises happening and elections happening this crisis may further go up that means the liquidity crunch may become wider and rbi is although supporting the banks but banks have to find out its own way that is raising the deposits so if we go aggressive on scouting for deposit money naturally interest rates will go up so my own perception says my own experience says in coming days we may see increase in interest rate in the banking industry it may be for short period maybe for long period only time will tell but the emerging scenario is interest rates may go up for more and more information on banking and financial sector lot of videos are there on this channel watch these videos and be knowledgeable link of these videos is available in description box and these are all available free of cost God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। Banking industry के अंदर interest rate का क्या scenario है? इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। Interest rates आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं ऐसी संभावना जताई जा रही है। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो banking और finance related हैं, वो playlist की shape में हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इन वीडियोस को देखिए और नॉलेज गेन करिए अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें 
तो जनवरी महीने के अंदर जो लिक्विडिटी है वो डिफिशियट में चली गई है अगर पिछले कई सालों की स्थिति देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री में लिक्विडिटी सरप्लस पे थी धीरे धीरे ये ड्राई होती गई और जनवरी का पूरा महीना हम देखें तो डिफिशियट ही चल रहा है उसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो कम है एडवांसेस की ग्रोथ अच्छी है हालांकि प्रॉफिबिलिटी एंगल से इसको अच्छा माना जाता है कि अगर आप डिपॉजिट बढ़ रहे हैं तो आपको ब्याज ही देना है और एडवांसेस बढ़ रहे हैं तो आपको आमदनी आ रही है तो आपकी प्रॉफिबिलिटी इंप्रूव होगी और आपने देखा निरंतर क्वार्टर बाय क्वार्टर बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट बढ़ते चले गए पर कभी इसका प्लेटो भी आता है और वहां से ये नेगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू होता है मेरा मानना यह है कि अब वो स्थिति दोबारा आ गई है क्योंकि जब आप निरंतर डिफिशिट में जा रहे हैं लिक्विडिटी में तो इसका क्या होगा आप आरबीआई से बारो कर रहे हो पहले आप आरबीआई को पैसा दे रहे थे वहां से ब्याज अर्जित कर रहे थे अब आप आरबीआई से पैसा ले रहे हो तो वहां पर ब्याज दे रहे हो हालांकि इस पैसे को आप क्रेडिट के शेप में दे रहे हो मीन्स आप मतलब बैंक वहां से ब्याज अर्जित कर रहे हो मगर अगर ये कंटिन्यू रहती है सिचुएशन जहां आपकी बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ कम रहती है और एडवांसेस की ग्रोथ अधिक रहती है तो उसमें दो सिनेरियो बनेंगे पहला है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे और उसमें एक एफर्ट होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पैसे को अट्रैक्ट किया जाए तो एक चीज तो ये हो सकती है आने वाले वक्त में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो जाए और आपको अधिक ब्याज दे इस पैसे को लेना पड़े ये ट्रेंड लंबे पीरियड तक चले या छोटे पीरियड तक चले ये आने वाले दिन ही बताएंगे दूसरा ये है कि जो आप क्रेडिट दे रहे हैं उसको थोड़ा स्लो डाउन करना शुरू करें क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है तो जो आप बहुत अग्रेसिव होकर क्रेडिट दे रहे हैं जो बैंक अग्रेसिव होकर क्रेडिट दे रहे हैं उसके अंदर हो सकता है धीरे धीरे कुछ कमी लाना शुरू करें तो वहां पर उनकी इनकम इफेक्ट होगी तो एक तरफ जहां खर्चा बढ़ने की संभावना है आने वाले दिनों में वहां वहां इनकम घटने की भी संभावना है और ये दोनों चीज बैंकिंग की प्रॉफिबिलिटी पर इफेक्ट डालेंगे तो जहां तक इंटरेस्ट रेट का मामला है मेरा मानना यह है कि अभी आने वाले दिनों में भारत के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए क्योंकि जो बैंकों की जो भी सरप्लस थी वो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुकी है क्योंकि एक महीना निरंतर डिफिशिट रहना इस बात को साबित करता है कि अब डिफिशिट ही चलेगा आने वाले कुछ महीनों तक जब तक इक्लिब्रियम दोबारा अचीव नहीं होगा और अगर ये डिफिशिट चलता है तो इसको ब्रिज करने का एक ही तरीका है डिपॉजिट्स को बढ़ाना और एडवांसेस को घटाना और दोनों प्रॉब्लिबिलिटी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे तो मेरा मानना यह है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले वक्त में बढ़ेंगे चाहे वो कम वक्त के लिए बढ़े चाहे वो लंबे अवधि के लिए बढ़े पर जो प्रेजेंट सिनेरियो है जो आज का डेटा अगर हम रिजर्व बैंक का देखते हैं उससे ये निष्कर्ष निकलता है इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको मैं बता दूं कि अब ये जो चेंज ओवर फेस दोबारा आ गया है बैंकिंग के अंदर जहां बैंकिंग में निरंतर प्रॉफिबिलिटी बढ़ती चली जा रही थी हो सकता है आने वाले समय में हम प्रॉफिबिलिटी में फिर पुनः गिरावट देखनी शुरू करें और इंटरेस्ट रेट साइकिल अपवर्ड की तरफ निरंतर बढ़ता चला जाए जब तक इसमें ठहराव नहीं आता गॉड ब्लेस यू और